Hallo ihr Lieben, heute gibt es Krebs, aber ich habe mir was cooles überlegt, denn normale Krebs gibt es auch schon auf meinem Kanal und heute möchte ich euch... Also, normale Krebs war mir jetzt für heute zu langweilig. Ich mache schoko vanille -Krebs. und das ist auch ein Rezept, das könnt ihr super gut zum Beispiel mit Kindern machen, weil das nachher, also selbst mir... Als Erwachsene macht es unglaublich Spaß, diese Krebs gleich auszubacken. Das seht ihr dann nachher, warum das so ist. Ich rühre jetzt hier zwei Teige ein. Einmal ein Vanilleteig und ein Schokoteig. Ähm, Zeig mal. Genau, ich wollte gerade fragen, ob die Kamera läuft, wie immer halt. Aber hier kommt mein Vanilleteig gleich rein und hier mein Schokoteig. Ich schreibe euch übrigens wie immer alle ganz genauen Mengenangaben unten in die Videobeschreibung, damit ihr es ganz einfach screenshoten könnt und nachmachen könnt. Ja, da hat die äh, Mikrowelle mir auch recht gegeben. Das was. <lacht> weiter, weiter, weiter. Also, ich gebe jetzt hier zuallererst Milch und Mineralwasser mit Kohlensäure zu meinem Mehl für meinen Vanilleteig. Der Unterschied ist ganz einfach, dass ich zum Vanilleteig natürlich keinen Backkakao gebe und Vanilleextrakt dazu gebe. Und bei meinem Schokoteig habe ich hier schon Backkakao mit in der Mehlmischung. Das heißt, ich verteile jetzt einfach die Flüssigkeiten, anschließend noch eine Prise Salz, die hebt nochmal den süßen Geschmack. Ich mich hier wie in so einem Labor. Und natürlich Eier mit dazugeben und dann nehme ich mir ganz einfach meinen Schneebesen und verrühre das miteinander. So, Zucker gebe ich jetzt auch noch zu beiden Teigen mit dazu und zum hellen Teig kommt jetzt natürlich noch Vanilleextrakt. Vanille und Schokoteig werden jetzt ganz einfach mit einem Schneebesen glatt gerührt. Das geht wirklich kinderleicht. Und dann solltet ihr auch keine Klümpchen mehr haben, wenn ihr zum Beispiel zimmerwarme Zutaten benutzt. Ihr könnt auch die Milch kurz in die Mikrowelle geben, die Eier vorher rausholen und dann sollten keine Klümpchen da sein. Falls doch welche vorhanden sind, püriert das einmal durch oder gebt es durch einen Sieb. Und das ging jetzt wirklich ruckzuck, ne? Yes. Keine zwei Minuten. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt es entweder sofort ausbacken oder ihr beherzigt meinen Tipp, falls ihr auch mal ein bisschen mehr Zeit habt, lasst den Teig 20 bis 30 Minuten stehen. Dann ähm, verändert sich die Konsistenz noch mal so ein bisschen und ich finde, dass das Ergebnis dann ein bisschen feiner ist. Und dann zeige ich euch gleich einen richtig, richtig coolen Trick. Was ist das jetzt? So, das ist jetzt eine ähm, leere Tube von meiner Sriracha-Soße. Ihr könntet auch eine, eine, eine ähm, Ketchup-Tube nehmen, die leer ist. Und das, ja. macht, das macht gleich richtig Spaß. Ich sag dir, Hamza, du wirst das auch machen wollen. Ich bin gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Jetzt eine beschichtete Pfanne nehmen und die schön mit Butter ausstreichen. Schön dünn, sollen ja Krebs sein. So. Man sagt ja immer, der Erste wird nichts, ne? Der erste Kennst wird du nie doch. Was, nie, nie. Der Erste wird immer hässlich. Der wird immer hässlich. So, jetzt haben sie halt drauf, halt drauf. Okay, schau drauf, schau drauf, schau drauf. Los. Jetzt mit meiner praktischen Öffnung hier. So, jetzt drehe ich vorsichtig um. Das Gute ist, es ist so richtig ähm, ist fest im Teig, genau. So, natürlich ist die Seite jetzt unspektakulär, aber es dreht sich alles um die andere Seite und um den Geschmack natürlich. Ey, geht da nicht mit euren Fingern rein, wenn ihr jünger als äh, 16 seid. 16? <lacht> Oder? FSK 16. Kennt ihr nicht? Kennt ihr diesen Witz? Wenn man selber an die Pfanne geht, so vorsichtig. Und die Mütter sind so. Ja, hallo. Zeig mal, wie machen die Mütter? Ah, du hast mich echt verbrannt. Ja, du ich auch. Oh nein. Ehrlich jetzt? Nur ganz leicht. Zeig mal. Als ob du nicht genug Verbrennung am Arm hast, ey. 
Guck mal, ihr müsst richtig schnell sein, dann kriegt ihr das richtig schön in den Teig. Hier war ich zu langsam und deswegen ist der Teig, also der Schokoteig, über dem Vanilleteig. Schmeckt auch gut, aber so sieht es natürlich ja, besser der aus. Der sieht optisch auf jeden Fall schöner aus. Jetzt versuche ich jetzt nochmal die dritte Variante. Jetzt versuchen wir es mal so rum. Ich habe tausend Möglichkeiten. Gib Gas, gib Gas. Oh, ich muss schnell machen, okay. Schnell, schnell. Gucken, wie die aussehen gleich. Die hat schon unter der Haube geschaut, was ist los? Hör mal! Man, richtig so, Variante 1 war fail, Variante 2 war schön. Und das hier, Leute, ist es wunderschön. Ist Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Uh. Wow! Uh. Boah, das sieht richtig hübsch aus. Ja, das sieht echt cool aus. So, das sind jetzt die fertigen Krebs. Ich finde, die sehen echt nochmal richtig besonders aus. Und ihr könnt die jetzt wie auch normale Krebs. Ähm, mit zum Beispiel Haselnusscreme beschmiert. Oh, Besch oh, Moment! Zu machen, wie Moment! <lacht> es musste sein, ja. ganz ehrlich, Haselnusscreme und Krebs, es gibt nichts Schöneres. Ich sehe auch schon eure Bilder mit Pancakes, äh, mit ja. Krebs, mit Pfannkuchen, mit allem drum und dran. Viele machen ist halt, Ja, ist halt nur eine Empfehlung meinerseits. Ja. Also, ganz viel Freude beim Nachmachen und äh, wenn ihr mögt, bleibt dran für den Taste-Test und ich verabschiede mich schon mal. Tschüss, eure Kiki! Du darfst mich aufnehmen. Juhu! So, es geht los. Ähm, ich nehme den. Boah, der sieht so schick aus. Hey Leute, wenn ihr es den Kindern zeigen würdet, die Kinder würden das direkt lieben. Die würden es mhm. euch aus der Hand reißen. Allein diese Swirls drin. Und natürlich schmiere ich mir da die Haselscreme drauf. Ich gebe auf diesem Crepe eine Creme drauf. Und dann wird... Ah, ich habe es falsch rum gemacht, Kiki, oder? Oh, die schöne Seite. Oh nein, ich wollte das schön machen. Ich, guck mal, was für ein Idiot ich bin. Ich habe das jetzt so... Oh, nee. oh egal, egal. Egal, neu, neu, neues. Nein, nein, nein. Nein, neues. Das ist so aus. Ich will es schön machen für dich. Komm, ich mach's schön. Okay, ich nehme die Schoko-Variante. Sieht auch cool aus. So, also muss ich jetzt hier schmieren. So. Tada, da, 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 da. Boah, das sieht doch richtig cool aus. Ja. So. Also, was soll ich sagen? Krebs halt, ne? Ja, cool. Also ich finde die Schokovariante auch nicht schlecht. Schmeckt halt so kakaolastig. Erstmal essen und dann reden. Also ich finde die Schokovariante auch gut. Die ist ein bisschen kakaolastig, aber ich finde es cool. Krebs sind immer lecker, ne? Immer lecker, ja. Und ich glaube, warm würde das auch richtig gut schmecken. Mhm. Aber ich finde, es schmeckt. Man könnte es auch in die Mikrowelle tun für ein paar Sekunden. Auf jeden Fall. Oder im Backofen. Leute, für die jetzt gedacht haben, dass ich sage, boah, mega lecker, boah, heftig, krass, ey. Ich mache das nicht bei jedem Rezept. Ich mache das nur bei Rezepten, die, wo ich sage, boah, das, ist, das müsst ihr probieren. Das sind normale Krebs. Probiert sie aus, schmeckt gut. Mit der richtigen Creme schmeckt sie sowieso noch besser. Also macht's nach. Und äh, das ist ein guter Abschluss, ne? Mhm. So, Leute, ich genieße das noch. Ich würde einfach sagen, abonniert, liked und teilt das Video. Ciao.